முடியும் <laughs> <laughs> எனக்குடன் <laughs> <laughs> இது சர்க்கார் படத்தில் வந்து ஒரு சீன் ஒன்று வரும் கடைசியாக வந்து நான் சமூக ஆர்வலர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து சுயேட்சையாக வின் பண்ணி ஆட்சி அமைக்கிற மாதிரி அந்த கருத்தை நீங்கள் வந்து ஆதரிக்கிறீங்களா இல்லை அது வரலாமே தப்பு கிடையாது யாரோ ஒருத்தங்க வரும்பொழுது அவங்க வந்தால் என்ன தப்பு ஸோ அந்த அந்த படத்துலேயே நான் அந்த ஒரு கட்சியை மட்டும்தான் ஆதரிக்கிறேன் இல்லை அது என்ன இஷ்யூனால் சுயேட்சைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே சமூக ஆர்வலர்கள் இருப்பாங்க அவங்க நின்று வின் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு என்ன கொள்கை இருக்கும் இப்போ கட்சின்னா ஒரு இது ஒருமித்த இதில் வந்து ஒரு கொள்கையாக சொல்லிட்டு முன் வைப்பாங்க இப்போ சமூக ஆர்வலர்கள் அங்கங்கே நின்று அது வின் பண்ணாலும் அது வேஸ்ட்டு தான் அது வந்து ஒற்றுமையாக இருக்காது கட்சினா நீங்க இது கட்சி தர தடை சட்டம்ங்கிறது இருக்கும் இங்க வந்து நீங்க சுயேட்சைனா இது என்ன யூஸ்ங்கற ஒரு பார்வை வைக்கலாம் இல்ல அப்படி சுயேட்சை என்ன யூஸ்னா சுயேட்சைனு ஒரு வேட்பாளரே நிறுத்த முடியாது இல்ல அதுக்கு சம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து தூக்கிட்டு எலெக்ஷன் விதிமுறைகள்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லையா சுயேட்சைங்கறது ஏன் வச்சாங்க அப்படிங்கறது ஒருத்தருக்கு கட்சிகள் மேல் ஈடுபாடு இல்ல ஆர்வம் இல்ல நம்பிக்கை இல்ல அவன் தன்ன ஒரு ரெப்ரசன்டேஷனா வைக்கணும்னு நினைக்கிறான் அவன் தன்னுடைய சித்தாந்தங்களை ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவன் தன்னுடைய நான் இந்த தொகுதிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் நான் இதெல்லாம் செய்வேன்னு சொல்கிறான் ஒரு கட்சியை சார்ந்தவங்க தான் செய்ய முடியும் தொகுதி ஒரு சுயேட்சையை சார்ந்தவங்க செய்ய முடியாதுலாம் கிடையாது ஒரு எம்பி தொகுதிக்குன்னு ஒதுக்கப்படக்கூடிய நிதிங்கிறது பெர்மனண்ட் ஏடிஎம்கே ஜெயிச்சா கூட கொடுப்பாங்க டிஎம்கே ஜெயிச்சா கம்மியாக கொடுப்பாங்க சுயேட்சை ஜெயிச்சா இதை விட கம்மியாக கொடுப்பாங்கலாம் கிடையாது ஒரு எம்பி தொகுதிக்கு இவ்வளவு எம்எல்ஏ தொகுதிக்கு இவ்வளவு அப்படிங்கிறது அந்த நலத்திட்ட பணிகளுக்கான ஒதுக்கீடுங்கிறது காமன் அதே மாதிரி அந்த எம்எல்ஏ எம்பிகளுக்கான சம் சம்பளங்கிறதும் பொது தான் கரெக்டா ஸோ சுயேட்சைங்கிற ஒரு ஜெயிச்சாருங்கிறதுக்காக கூடவும் கொடுக்க போகிறது இல்லை இல்லை அது ஏன் இந்த பார்வை முன்னேற்றுறாங்கன்னா ஒருவேளை இப்போ சுயேட்சை டூ தேர்ட்டி ஃபோர் வின் பண்ணிடுறாங்க இல்லை எம்பியில் கூட ஃபார்ட்டி வின் பண்ணிடுறாங்க இப்போ நீங்கள் கட்சின்னு சொன்னீங்கன்னா பொதுவான ஒரு கொள்கை இருக்கும் நீ வேணுமா வேணாமா ஸோ இது மாதிரி பொதுவான கொள்கை இருக்குது இப்போ சுயேட்சை நாற்பது பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் வந்து பத்து பேர் வந்து நீட் வேணும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் <laughs> முடியுது <laughs> அப்போ யாரோ ஒருவரின் கீழ் ஒரு நூற்றம்பது பேரோ இல்லை நூறு பேரோ இல்லை நூற்றி இருபது பேரோ திரளுவாங்க அதான் நடக்கும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக மாற்றத்துக்கான சோர்ஸே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்னொன்று நிறைய சுயேட்சை எம்எல்ஏக்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே அவங்களுடைய தொகுதிக்கு நிறைய நல்லது பண்ணவங்கலாம் இருக்காங்க திருநாவுக்கரசர் அறந்தாங்கி தொகுதியில் வந்து இப்போது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் திருச்சியில் நிற்கக்கூடியவர் அவர் அறந்தாங்கியில் சுயேட்சையை ஜெயிச்சிருக்காரு ராதாபுரத்தில் வந்து அப்பாவு ஜெயிச்சிருக்கிறாரு ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த தொகுதியில் இவங்க திமுகவோ அதிமுகவோ சார்பில்லாமலேயே அவங்க ஜெயிச்சு அந்த தொகுதிக்கு அவங்க என்ன நல்லது பண்ணாங்களோ அதை விட கம்மியாக தான் அவங்க கட்சி சார்பில் ஜெயிச்ச போது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா இங்கே சுயேட்சைகளாலும் மாற்றத்தை கொண்டுட்டு வர முடியும் ஆனால் என்னென்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அரசியல் சூழல் இந்த அழுத்தம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டியை நோக்கி நம்மளை நகர வைக்குது ஒரு சுயேட்சையாக இருந்து ஒரு தடவை ஜெயிச்சாலுமே அவங்க அடுத்த தடவை என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நமக்கு ஒரு கட்சி சார்பாக நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு சேஃப்டி இருக்குமே சேஃப்டிங்கிறது அவங்களுடைய பொருளாதார சேஃப்டி இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழலில் குண்டாசை விட்டு அடிக்கிறது தனிநபர் தாக்குதல்கள் பண்ணுறது சோசியல் மீடியாவில் அட்டாக் பண்ணுறது ஆன் கிரவுண்டில் அட்டாக் பண்ணுறதுன்னு பல விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அப்போ கட்சிங்கிற அமைப்பு கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்குமேங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது அதுவும் தப்பு கிடையாது இதுவும் தப்பு கி